Hi Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 von Hammerburg, der Hafen entsteht. Ähm, eigentlich sollte es ja in Teil 2 jetzt hier weitergehen mit ähm, der Schleuse, also mit dem Schleusenteil, wo auch die Zugbrücke dann rüber geht ähm, und die Straße dann dort hinten weiterführt. Allerdings, und äh, da muss ich mal einen ganz großen Dank an Andreas aussprechen, Ihr wisst ja, dass äh, eigentlich mein Favorit für die Zugbrücke, die von Faller war, die ja seit Jahren nicht mehr hergestellt wird und ich dann jetzt überlegt hatte, vielleicht einen Selbstbau äh, zu machen. Das brauche ich aber jetzt nicht mehr, weil in meinem letzten Video hat Andreas darunter kommentiert, dass gerade jetzt ähm, die Firma Faller in seinen Neuheiten die Zugbrücke wieder aufgelegt hat. Ja, was soll ich sagen? Was ein Zufall! <lacht> Ja, das ist natürlich genial, weil das war auch mal mein äh, Wunsch eigentlich, diese Zugbrücke zu verwenden, weil die von der Größe her eigentlich ideal passt, um hier über dieses kleine Schleusenbecken rüber zu gehen. Und habe ich jetzt überlegt, äh, mache ich natürlich, ganz klar. Und ja, dann war die Frage, wann ist denn das Ding lieferbar? Ne? Und da hatte ich äh, ganz zufällig auch bei meinem Modellbahnhändler äh, Guido Meissner, der ja auch einen YouTube-Channel hat, MMC MOBA TV, den verlinke ich euch mal oben rechts. Da hat er nämlich auch gerade die Neuheitenpräsentation gemacht von äh, äh, Faller. Und da habe ich mal mit reingeschaut und da war auch ein Chat. Und dann habe ich gleich den Guido mal angesprochen, ob er denn wüsste, wann diese Zugbrücke geliefert wird oder lieferbar ist. Und er hat mal kurz nachgeschaut und er meinte, ja, ab Juni sollte das Ding lieferbar sein. Also, da muss ich jetzt ein bisschen umdisponieren. Also ich werde diesen Teil jetzt erstmal verschieben und werde dann hier links mit dem Verladekai weitermachen. Bevor ich allerdings mit dem Verladekai jetzt richtig loslegen kann, muss ich noch ein paar Vorbereitungen treffen. Und zwar hatte ich euch ja auch erzählt, dass ich jetzt auf Fiesmann Car Motion umsteigen werde. Ich hatte vorher ein Faller Car System, das analoge System. Und da sollten eigentlich nur da hinten in einer Kehre die Fahrzeuge drehen und wieder zurück in die Stadt fahren. Jetzt mit äh, Car Motion ergeben sich aber völlig neue Möglichkeiten. Und ich habe überlegt, dass ich äh, nicht mehr diese Kehre hier hinten machen werde, sondern um auf der Anlage weiterfahren zu können, werde ich hier durch das Gebäude durchfahren, ähm, unter dieser Bahnstrecke durch. Und hier langsam wieder hoch und dort hinten dann, das könnt ihr jetzt im Bild nicht sehen, das zeige ich euch später dann mal, über einen Bahnübergang einmal quer über die Gleise rüberfahren. Ja, es war eigentlich nicht eingeplant, beziehungsweise ursprünglich war sogar tatsächlich hier mal eine kleine Straße eingeplant, aber wirklich nur eine kleine, die hier unten zum Hafenbecken führt. Allerdings passte das vom Platz alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, deshalb hatte ich das verworfen. Nun aber möchte ich doch mit der Straße da durchführen und da jetzt äh, nicht mehr genügend Platz ist, weil da hinten ja auch noch das, die Dieseltankstelle und so weiter ist, fahre ich halt einfach durch das Gebäude. Ist natürlich nicht ganz realistisch, aber ich denke, äh, man wird es kaum sehen, dass die Fahrzeuge hier in dem Gebäude verschwinden. Ähm, das werde ich hier mit den äh, Fenstern auch tarnen. Man sieht also nicht, dass da Fahrzeuge durchfahren und hier wird dann alles geschlossen sein. Und hier links, etwas weiter links, könnt ihr jetzt im Bild leider auch nicht sehen, wird es dann aus einem Tunnelportal wieder rauskommen. Ja, so ist der Plan jetzt erstmal. Es sind aber natürlich noch weitere Vorbereitungen zu treffen, denn diese äh, Straße hier, ich nehme mal die Gebäude kurz weg, <lacht> habe ich schon mal versucht, so ein bisschen einzupassen. Die wird dann hier etwas runtergehen, kommt dann aber ziemlich tief, sodass sie hier die Bahnstrecke im Tunnel überqueren wird und wenn meine Loks mit Panto oben fahren, dann sollen die natürlich hier nicht hängen bleiben und deshalb muss ich hier erstmal eine Oberleitung installieren.
habe jetzt mal die Position gewechselt, damit ihr das sehen könnt. Also hier die Bahnstrecke hatte ich jetzt schon vorbereitet. Da ist auch eine Trittschalldämmung schon drunter. Alles fest verklebt, braun gestrichen, damit es im Tunnel nicht durchscheint. Und ungefähr ab hier werden die Gleise dann eingeschottert und hier erscheint dann das Tunnelportal. Das werde ich dann auch gleich noch zusammenbauen, damit die gesamte Strecke sozusagen hier überdacht werden kann und die Straße hier dann nach oben führen kann. Ja, zur Oberleitung im Tunnel. Normalerweise, wenn ich in den Tunnel fahre, mache ich immer nur eine Einfädelung. Das heißt, es wäre eigentlich in dieser Höhe dann eine Einfädelung, die dann auf die ganz normale Oberleitung überführt. Allerdings muss ich hier den Panto auch weiter unten halten, teilweise bei der ähm, Straße etwas weiter rechts. Ich äh, schwenke noch mal ein bisschen weiter nach rechts. Hier wird die Straße dann lang führen. Ähm, da muss ich ihn sogar noch ein bisschen runterdrücken, ungefähr einen halben Zentimeter. So, das Ganze mache ich mit ähm, den Schienenprofilen von äh, ja, altem Flexgleis, was nicht, ob man das erkennen kann. Ähm, das sind Flexgleise, die kaputt waren, verbogen waren, schon mal irgendwann verbaut waren. Sowas schmeiße ich nicht weg, sondern bewahre es auf. Die sind ja auch recht stabil und ähm, die werde ich jetzt sozusagen hier oberhalb der Gleise so jetzt einbauen. Die werden gleich mit diesen Trägern hier verbunden, dann dort oben befestigt und dann kann der Panto schön an diesem Gleis entlang gleiten und wird dann an dieser Stelle ungefähr in den normalen Fahrrad übergehen. Ja, wenn ich jetzt die Tunneloberleitung anbringen möchte, dann brauche ich natürlich auch schon das Tunnelportal, um das alles miteinander zu verbinden und zu kombinieren. Beim Tunnelportal habe ich mich entschieden für das Tunnelportal von der Firma Noch aus der Profi Plus Serie. Ein wirklich sehr schönes Portal aus so einem Schaumstoff würde ich jetzt mal sagen. Also sehr leicht zu bearbeiten will ich damit sagen. Aus der Serie gibt es auch noch eine ganze Reihe von verschiedenen Mauern. So eine zum Beispiel, wirklich sehr schick, in dieser, hier in der extra langen Version. Dann gibt es die auch noch in dieser Form. Genau. Und sogar noch ähm, ohne diese äh, Stützen, einfach nur die nackte Mauer. Wie gesagt, lässt sich sehr gut verarbeiten, auch sehr stabil, da sie auch ziemlich dick sind. Ähm, ja, das äh, habe ich mir jetzt so als Ziel gesetzt, hier entsprechend äh, alles einzubauen. Da gehe ich natürlich nochmal detaillierter drauf ein, auch in einem späteren Teil, wie man diese Mauern dann hier setzt. Aber das wird ja eher dann hier schon der Bauabschnitt 2 sein. Und, ähm, da ich jetzt aber diesen Tunnel hier fertig machen muss und auch schon schottern muss und dergleichen, ähm, werde ich euch das jetzt schon mal einmal zeigen. Aber wie ich nachher auch die Mauern mache und das alles drumherum gestalte, äh, das kommt in einem äh, späteren Teil. Ja, bei den Tunnelinnenwänden habe ich mich äh, auch für ein Produkt von noch entschieden, weil das halt auch sehr gut zu diesem Portal passt. Ich habe das hier mal jetzt vorbereitet, also das ist das äh, Tunnelportal. Und hier sieht man dann jetzt auch die Tunnelinnenwände, die ich schon miteinander verklebt und auch schon entsprechend eingepasst. Ja, dieses Loch hier, das ist, weil hier, das hier vorne das Holzstück ist. Aber das kann man dann jetzt hier so einpassen. Ja. wird das Ganze dann aussehen und das wird natürlich hier auch noch mit äh, Mauern verkleidet. Aber wie gesagt, das in einem späteren Teil. Ich muss allerdings jetzt äh, das schon einpassen, dieses Portal und die Innenwände, weil wenn ich jetzt anfange zu schottern, möchte ich natürlich auch, dass der Schotter schön an, die, an das Tunnelportal rangeht 
und natürlich auch an die Innenwände. Und ähm, deshalb werde ich das hier alles schon mal jetzt äh, einbauen, verkleben. Und ähm, hier vorne, der Bahndamm hier ist ja etwas höher als der Rest, äh, der hier vorne noch so stattfindet, weil hier kommt ja auch noch ein Flusslauf hin und dergleichen. Ähm, deshalb muss ich jetzt hier, weil die Trasse ein bisschen höher liegt, das ganze Gelände noch ein bisschen anpassen. Das mache ich auch wieder mit, äh, wieder ab mit diesen äh, Dämmplatten aus dem Baumarkt. So eine, so eine Art Styrodur ist das. Ziemlich hart übrigens. Äh, das gibt es natürlich auch in Weicher. Aber im Moment komme ich damit ganz gut klar. Aber ich habe mir schon überlegt, dass ich mir auch äh, noch einen Styrodurschneider besorgen werde und auch noch weicheres Styrodur und noch andere Dinge herzustellen. Genau, jetzt werde ich mal einfach anfangen und hier diese ja, Bahndammböschung äh, mal anpassen. So, ich habe mir jetzt mal aus diesem Styrodur ein paar Stücke zugeschnitten, ähm, die ich jetzt hier im Tunnel sozusagen einpassen kann, sodass die Böschung sich an die Tun Tunnelinnenwände sozusagen ein bisschen anschmiegt. jetzt erstmal nur lose da rein. Angepasst hatte ich sie eben schon alle. Dann werden sie natürlich noch verklebt. So, damit jetzt dieser Bahndamm hier auch gleich eine Böschung bekommt, habe ich ein etwas größeres Stück hier noch zugeschnitten. Das muss natürlich dann gleich noch entsprechend in Form gebracht werden. Und hier noch ein Stück, um das, das, das ein bisschen auszugleichen. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das wird jetzt gleich alles mit Acryl und Holzleim entsprechend befestigt. Dann muss es trocknen, dann wird es natürlich noch äh, braun gestrichen. Und wenn dann alles verklebt ist, dann geht es mit der Oberleitung weiter.
Nachdem die Grundplatte für den äh, Verladekai ähm, schwarz grundiert wurde, werde ich jetzt die Gleise einsetzen. Äh, das, die habe ich schon entsprechend vorbereitet, habe die ähm, Kontaktgleise schon angebracht, äh, Plus und Minus äh, mit äh, angelötet und diese werden jetzt äh, in diese Vertiefung äh, eingesetzt. Die Vertiefung ist dafür da, dass ähm, anschließend dann noch äh, das Kopfsteinpflaster schön ähm, an die Gleise herangelegt werden kann. Deshalb ist es alles ein bisschen erhöht und äh, wie man jetzt hier gerade sehen kann, äh, verlege ich nun äh, die einzelnen Kabel in die Trittschalldämmung hinein, so dass ich nachher das Kopfsteinpflaster einfach darüber legen kann. Links habe ich zwei Löcher äh, gebohrt, äh, wo ich die Kabel dann alle durchführen werde. Ähm, die werden dann unter der Platte alle an äh, die Ringleitung angeschlossen und natürlich die Kontaktkabel äh, an die S88. Auch wenn die Schienenprofile später kaum noch zu sehen sein werden, male ich wenigstens die Innenseiten einmal mit Revell Rost äh, an. Ähm, weil das der einzige Blick sein kann, wo man äh, die Schienenprofile nochmal seitlich ein bisschen sehen kann. Auch zwischen den Gleisen möchte ich Kopfsteinpflaster verlegen. Da passt der Gleis-Zwischenraum von der Firma Juwela. Ähm, wirklich perfekt zu den anderen Kopfsteinpflasterflächen, die ich auch in der Hafenstraße schon verwendet habe und auch hier ähm, im, beim Verladekai mitverwenden werde. Die Mittelleiter des K-Gleises habe ich mittlerweile fast vollständig entfernt. Ich bin sogar noch ein bisschen in die Schwellen reingegangen. Damit die Gleise beim Verladekai auch befahren werden können, nutze ich jetzt hier von Weichen Walter die Mittelleiterstreifen. Die sind so dünn, dass man sie durch das Kopfsteinpflaster von der Juwela, also diese weichen Zwischenräume, durchstechen kann und dass dann oben nur noch die Köpfe durchschauen. Wie man gleich sehen wird, sind dann die Mittelleiter kaum sichtbar.
Rückenkran sollte auch ein bisschen Beleuchtung bekommen, damit der Platz dann hier auch äh, beleuchtet ist, wenn er hin und her fährt. Dazu habe ich hier oben äh, einmal eine Schiene angebracht. Das ist ein ja, ehemaliges Flexgleis. Äh, da habe ich die Masse rangelötet und hier unten eine Fahrschiene, ähm, wo ich dann den Bahnstrom angelötet habe, äh, beziehungsweise den Pluspol. Und ähm, bei dem Träger selbst kommt hier oben eine kleine LED raus. Da kann das Kranhaus so aufgesteckt werden. Dann ist das von innen beleuchtet. Ähm, und eine zweite LED noch, die ich hier unten angelötet habe, hier mit Gleichrichter weil ich mir hier tatsächlich dafür nur den Bahnstrom hole. Also keinen ähm, normalen Lichtstrom für die zwei LEDs wird das noch geben. Genau, so und damit äh, das Ganze auch mal versetzbar ist, dass äh, verschiedene Szenarien auch mal dargestellt werden können, ähm, habe ich jetzt hier aus zwei einfachen Kupferlaschen ähm, die ich hier drauf geklebt habe, zwei Kabel angelötet, dass ich Plus und Minus habe und kann nun das Ganze hier einfach mehr oder weniger draufsetzen und wie man sieht hier oben Licht ist vorhanden. Das ist natürlich jetzt alles noch im Rohbau hier, aber das lässt sich natürlich auch versetzen. Genau.
Nachdem nun die Straße, die hinter der Verladestation durch die Gebäude durchführen soll, erstmal fertiggestellt ist, geht es nun darum, diese Gebäude, wo die Fahrzeuge durchfahren sollen, auch entsprechend anzupassen. Das sind hier gebrauchte Gebäude gewesen. Wie man sieht, sind die auch teilweise ja, nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Also hier ist irgendwann was rausgebrochen worden, vermutlich eine Verbindung zum Nebengebäude. Kann man natürlich jetzt so nicht auf die Anlage stellen, aber da ich die Gebäude sowieso anpassen muss, also hier äh, muss alles soweit äh, rausgeschnitten werden und äh, auch der Übergang, die sollen ja so aneinander gestellt werden oder andersrum, ähm, dann hat man hier einen Ritz und ich möchte, dass das Gebäude genauso an das andere Gebäude anschließt wie hier zum Beispiel, ja, also das muss äh, dann einmal ausgesicht werden. Und ähm, auch die Stirnseiten, da muss die Wand ja komplett raus, bis auf äh, eine Seite, das wird diese hier sein, ähm, die dann geschlossen nach vorne hin zeigen wird. Und äh, man kann es sich dann so vorstellen, dass dann die Fahrzeuge von hier hinten so reinfahren, durch das Gebäude durch nach unten und unterhalb des Gebäudes hier im Tunnel weiterfahren. Genau. Dann würde ich das mal eben auseinandernehmen. Das kann man erstmal so lassen. Farblich behandelt wird das natürlich alles noch. Gehen wir erstmal beiseite. So, diese Teile werden Ersatzteile für das hier auch. Ja, da ist einiges zu tun. zusammenkommen. Das heißt, wenn wir hier jetzt diese zwei Träger und die müssen jetzt natürlich auf einer Seite weg, so dass das dann übergangslos so weitergeht. Ich denke mal, dass ich von diesem Stück den Träger jetzt gerade mal, mal gerade runterschneiden werde. So, jetzt geht es noch darum, ähm, diese Seite, die habe ich jetzt hier schon genauso angepasst wie eben gerade bei der anderen Seite. Und jetzt geht es darum, das hier nochmal wieder auszubessern. Ähm, das hier sind die Reststücke, die jetzt gerade durch, die, durch das Entfernen der Stirnseiten entstanden sind. Also hier gibt es einmal noch so ein Tor, könnte man vielleicht überlegen davor zu machen, aber es ist ein bisschen groß und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich dann die Steinfront äh, nachbilden soll. Dann gibt es hier noch so ein eckiges Fenster mit der Tür. Das ist allerdings jetzt hier ein bisschen angefressen, dadurch, dass ich es abgesicht habe. Gut, also eins ist schon mal klar, dieses Fenster hier muss auf jeden Fall mitverarbeitet werden. Und jetzt liebe natürlich die Möglichkeit, den Teil hier mit einzusetzen, das Fenster hier herauszulösen und dort einzusetzen und hier dann das Eckfenster. So, jetzt noch ein bisschen Schnibbelei. Habe ich jetzt hier alles so schön eckig ausgeschnitten, damit dieser, ja, dieses Loch, was da drin war, zumindest füllbar ist. Und aus den Restteilen habe ich mir jetzt diese einzelnen Teile ähm, 
zurecht geschnitten und gefeilt. Das Fenster konnte ich aus dem anderen Stück noch raustrennen. Ja, und letztlich ähm, fügt sich das dann jetzt hier zusammen. Also das eine Stück als Ver Mauerverlängerung sozusagen. Dieser Träger kommt hier mit rein. So. Das verklebt man dann natürlich so dass ja. das alles gerade ist ne? aber ihr könnt euch das sicherlich vorstellen was jetzt mal so ungefähr wieder drauf. Das wird natürlich noch ausgetauscht, weil das keine Farbmagie ist, sondern es ist ein Lager. Ähm, ja, aber ich finde, im Gegensatz zu dem, wie es vorher aussah, sieht es jetzt wirklich gut aus. Es wird jetzt äh, schön zusammengeklebt, so dass es auch gerade ist und sollten dann noch so kleinere Lücken sein, die werde ich dann mit äh, Knetmasse äh, schließen. Und dann wird das Ganze nochmal farblich behandelt. Also das äh, Betongrau, was hier ist, das bleibt auch Betongrau. Es wird nur halt mit äh, ähm, wahrscheinlich Vallejo-Farben oder ähnlichen in matt äh, äh, überstrichen. Dann wird das Ganze noch gealtert. Achso, die äh, Fugen werde ich auch noch nachbilden. Ähm, in weiß oder hellgrau, mal schauen. Und dann wird das Ganze noch äh, gealtert. Und ich denke, dann sieht das wieder gut aus. beim Verladekai auch ein bisschen Leben einzieht, werde ich jetzt für das Lagerhaus selbst Säcke herstellen. Ich habe hier schon mal ein paar vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr das so jetzt erkennen könnt. Ganz einfache Säcke, ein paar davon habe ich schon koloriert und die stelle ich her aus dieser das Tonknete. Die kann man einfach, die ist ganz weich kann man mit dem Messer abschneiden und dann rollen, das werde ich gleich mal zeigen und aus diesen Rollen dann einzelne Stücke einfach abtrennen und dann sieht das halt fast so aus wie ein, wie ein Sack. Genau und äh, da in dem Lagerhaus nicht nur Säcke sein werden, habe ich mir auch noch äh, ein paar Kisten von äh, Artitec. Die sind schon vor fertig koloriert, ähm, die werde ich dann noch mit einbauen. Und ähm, auch ein paar Regale, auch von Artitec. Die werde ich ähm, am, im Eingangsbereich äh, mit aufstellen. Und hier und da wird auch noch ähm, das eine oder andere Fass, auch von Artitec, ähm, mit dazukommen. Eine ganze Reihe Fässer habe ich da auch schon liegen gehabt, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen so einer Plane abgedeckt. Wirklich sehr schön bearbeitet. Die werden da auch mit drauf kommen. Genau. So, jetzt werde ich mich aber erstmal um diese Säcke hier kümmern und davon mal eine ganze Reihe herstellen. So, jetzt schneide ich mir erstmal ein kleines Stück von dieser Knete ab. Erst gar nicht mal so viel, sondern wirklich nur ein kleines Stück, weil die irgendwann auch zu trocken wird. Wieder schön verschließen. Ich habe mir hier jetzt schon Ritze reingehauen, aber wenn man das in eine Plastiktüte packt, 
und wieder schön verschließt, dann hält die sich sehr lange. Die habe ich jetzt schon ein paar Wochen liegen gehabt und es ist nichts damit passiert. So, dann habe ich jetzt so ein kleines Stück und äh, die werde ich jetzt weiter ausrollen. Schön gleichmäßig, nicht zu doll drücken. Und immer wenn irgendwo noch ein kleiner Wurz ist, dann einfach mit den Fingern noch mal rüber. Wir müssen jetzt auch nicht 100% gleichmäßig sein. Das fällt nachher kaum auf. Und zwischendurch mal teilen. Schon, je trockener die Knete wird, desto schlechter lässt sie sich dann verarbeiten. Gerade solche dünnen, feinen Stücke trocknen natürlich schneller, als wenn man ein großes Stück hat. Oder wenn man das dann hier auch noch x-fach rollt, dann wird es irgendwann zu trocken und rollt, klebt dann hier nicht mehr. Sicherlich kann man jetzt auch ein bisschen Feuchtigkeit dazu nehmen. Das wird mir aber dann zu schmierig, deshalb mache ich lieber immer ein paar kleinere Stücke. Und holen wir dann was Neues. Aber ich denke, das geht hier gerade eben noch. Die werden ja sowieso dann überwiegend übereinander geklebt, sodass man das kaum noch sieht. So, ähm, jetzt geht es darum, ähm, mit einer nicht ganz so scharfen Kante, ich nehme dazu die Oberseite des Messers, die Unterseite ist da meist ein bisschen zu scharf, um äh, die Trennkanten zu bekommen. Und äh, jetzt muss man natürlich äh, sehen, wie groß sind denn solche Säcke. Der könnte schon fast ein bisschen zu groß sein. Aber wie gesagt, also man äh, sieht diese Säcke, wenn man sie übereinander legt, auf den Paletten oder so oder im Regal sowieso weniger. Ähm, deswegen ähm, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. So sieht das dann aus. Einmal noch mit dem Finger drauf tippen. Vielleicht noch die Ecken ein bisschen gerade machen. Aber dann ist eigentlich schon so ein Sack fertig. Und das muss man natürlich dann jetzt zügig machen. die natürlich auch rundlicher lassen, wenn man sie einfach irgendwo hinstellen will. Aber da ich sie übereinander stapeln möchte, ähm, machen sie 
nicht etwas platt gedrückt mehr Sinn. Sicherlich hat man auch den ein oder anderen Ausschuss dabei, der dann halt einfach überhaupt nichts geworden ist. Aber oder man nimmt sie in den Hintergrund, noch weiter in den Hintergrund. Aber in der Regel sind die eigentlich fast alle verwendbar. Ja, die ersten Säcke sind fertig. Ich muss mal schauen, wie viel ich insgesamt brauche, aber das ist schon jetzt für die erste Ladung schon eine ganze Menge. Ähm, wie viel haben wir denn hier? Ähm, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 150 156 äh, Säcke. Ist jetzt erstmal schon eine ganze Menge. Ich werde die natürlich nicht äh, alle hintereinander und übereinander stapeln, sondern äh, das wird, ähm, weil es ja im Lagerhaus ist, nur eine Front geben. Ähm, aber das zeige ich dann auch nochmal, wie ich das mache. Ja, man kann sie natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten jetzt. Ähm, da sind einige dabei, die so ein bisschen ausgefranst wirken. Wobei diese Fransen lasse ich teilweise auch stehen, ähm, weil wenn die angemalt sind, und da noch so Fransen dran sind. Das sind dann vielleicht halt ein bisschen ausgefranste Säcke. Ansonsten würde ich mal sagen, kann man schon den Großteil so verwenden, wie er ist. Ich male die natürlich noch ein bisschen an. Ja, aber ansonsten schnell gemacht. Günstig. Na, ihr habt ja gesehen, so ein ganz kleines Stück Knete habe ich nur verbraucht dafür. Und ich hoffe nachher auch schön. So, um die jetzt zu stapeln, habe ich mir einfach von der Firma Preiser so einen Klarsichtdeckel genommen und stapel dort dann jetzt die, die Säcke einfach übereinander. Ich habe jetzt hier die erste Lage einmal gelegt. Ähm, ich mache das auch noch, während sie noch leicht ähm, feucht sind. Weil dann kann man sie noch ein bisschen zusammendrücken und dadurch schöne Lagen erzeugen. Das zeige ich euch jetzt mal. Okay. <lacht> Dazu nehme ich mir jetzt mal ein bisschen normalen Holzleim Die erste Lage wird natürlich noch nicht verklebt und dann immer einen kleinen Tropfen drauf Positionieren. Vielleicht ihn nicht, nicht ganz so schön zwischendrin verbauen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich ist das reine Entspannung. Ich mag das gerne, solche Puzzle arbeiten.